ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ஷியல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயானிக் பாண்ட் அண்ட் ஃபெஜான் சோல் தான் படிக்க போகிறோம் பார்ஷியல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயானிக் பாண்ட் அண்ட் ஃபெஜான் சோல் இந்த டாபிக் எங்கே இருக்குன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் டென்த் யூனிட் அதாவது கெமிக்கல் பாண்டிங் லெஸ்ஸில் தான் இந்த டாபிக் இருக்குது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதுவும் ஃபெஜான் சோல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மோ அயானிக் பாண்டுனா உனக்கு என்னென்னு தெரியணும் கோவலன் கேரக்டர்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் தெரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்து இந்த டாபிக் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆன் வி ஹாவ் டு லேர்ன் அயானிக் பாண்ட் வட் டு யூ மீன் பை அயானிக் பாண்ட் இப்போ அயானிக் பாண்டுனா என்னென்னா ஒரு ஆட்டத்தோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால கேட்டையான் அண்டு ஆனையான் ஃபார்ம் ஆகும் எலக்ட்ரானை கொடுத்த ஆட்டம் கேட்டையான் ஆட்டம் மாறும் எலக்ட்ரானை வாங்கின ஆட்டம் ஆனை ஆட்டம் மாறும் இப்போ இந்த கேட்டையானுக்கும் இந்த ஆனையானுக்கு நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நடக்கும் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அயானிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது எலக்ட்ரோ வேலன் பாண்ட் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாமில் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் பார்த்துருக்கோன்னா சோடியமும் குளோரினும் சோடியம் அட்டாமிக் நம்பர் லெவன் குளோரைடு அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டி ஸோ அட்டாமிக் சோடியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஃபஸ்ட்டு செல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் அடுத்த செல்ல எயிட் எலக்ட்ரான் அடுத்த செல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ இந்த சோடியம் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகுரேஷன் அட்டைன் பண்ணணுன்னா அவுட்டர் செல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை கம்ப்ளீட்டாக குளோரைனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஓகே அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து சோடியம் எதாட்டு மாறும் என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் டூ கமா எயிட் ஸோ அது ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சு அப்படி தானே அதே மாதிரி குளோரைடு என்ன பண்ணோம் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானம் வாங்கிறதுனால இப்போது சவ் அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரான் செவனாக இருக்கக்கூடிய எல குளோரைடு குளோரின் வந்து எயிட்டாக மாறும் அண்டு குளோரைடு அயானாக மாறும் ஓகே ஸோ சோடியம் என்ன ப்ளஸ் கேட்டையான் ஆகும் குளோரின் என்ன மா என்ன சிஎல் மைனஸ் அதாவது ஆனையனாட்டம் கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அயானிக் பாண்ட் மீன்ஸ் டியூ டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஒன் ஆட்டம் டு அதர் ஆட்டம் கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான் இஸ் ஃபார்ம்டு ஸோ த எலக்ட்ரோஸ்டரி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் ஃபார்ம்டு பெட்வீன் த கேட்டையான் அண்ட் ஆனையான் இஸ் கால்டு அயானிக் பாண்ட் ஓகே ஸோ கேட்டையானுக்கும் ஆனையானுக்கும் நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இதை தான் நம்ம அயானிக் பாண்ட் ஆர் எலக்ட்ரோ வேலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு நினைக்கே ஸோ இது தான் அயானிக் பாண்டு ஓகே ஸோ இப்போது இந்த அயானிக் பாண்டில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒரு பார்ஷியல் கோவேலன் கேரக்டர் டெவலப் ஆகுது ஓகே ஸோ இது அயானிக் பாண்டாக இருந்தாலும் இது அயானிக் மாலிகுலாக இருந்தாலும் எப்போவுமே இது அயானிக் மாலிகுலாக இருக்காது இது என்ன பண்ணணும்னா சம் பார்ஷியல் கோவேலன் கேரக்டரும் இந்த அயானிக் மாலிகுலர் டெவலப் ஆகும் ஓகே இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பொலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய டேம் இது பொலரைசேஷன் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ பொலரைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா த பார்ஷியல் கோவல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் எ ஃபினோமினான் இஸ் கால்டு பொலரைசேஷன் இந்த அயானிக் பாண்டில் கோவலன் கேரக்டர் டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபினோமினானுக்கு பேர் தான் போலரைசேஷன் ஓகே ஸோ கோவலன் கேரக்டர் அப்படின்னா என்ன நமக்கு அயானிக் பாண்ட்னா என்னென்னு புரிஞ்சு இனி கோவலன் கேரக்டர்னா என்னென்னு புரியணும் கோவலன் கேரக்டர்னா என்னென்னா ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் ஓகே அயானிக் பாண்டுனா ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆட்டத்துலேருந்து இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால எலக்ட்ரோஸ்டடி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகி அதன் மூலம் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிறது அயானிக் பாண்ட் கோவலன் பாண்டுனா என்னென்னா ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குன்னா ரெண்டுமே மியூச்சுவலாக எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணும் அதனால் வரக்கூடிய பாண்டு தான் கோவலன் பாண்டு ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இங்கே இப்போ இது வந்து சோடியம் ப்ளஸ் குளோரைடு அயானாட்டு இருக்குது அனையானாட்டு இருக்குது கேட்டையான அனையானாட்டு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுனா இந்த கேட்டையானுக்கு சார்ஜ்னு பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருக்குது சோடியத்தில் குளோரைடில் எலக்ட்ரான் கிளவுட் அதிகமாக இருக்குது வென் கம்பேரிங் சோடியம் 
இப்போ சோடியம் ப்ளஸ் அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கிறதுனால இது நெகட்டிவை அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த சோடியம் ப்ளஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் குளோரைடை விளைக்கும் இந்த கிரேட்டர் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ட்ஸ் த குளோரைடையான் ஸோ சம் ஷேரிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் என்ன நடக்கும் ஷேரிங் நடக்கும் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூ டுவார்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளவுட் ட்ரிஃப்ட் டுவார்ட்ஸ் த கேட்டையான் ஓகே ஸோ அந்த ஆனியனோட ஷேப்பில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ஷன் இருக்கும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும் இப்போது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கக்கூடிய குளோரைடையான் எதாட்டு மாறுது கொஞ்சம் சோடியத்தை பார்த்து கேட்டையானை பார்த்து மூவ் ஆகுது ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் போலரைசேஷன் ஸோ போலரைசேஷன் மீன்ஸ் பார்ஷியல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயானிக் காம்பவுண்ட் ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் போலரைசேஷன் பார்ஷியல் கோவலன் கேரக்டர் இன் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தென் ஐ ஹாவ் டு ஐ ஐம் கோன் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஃபெஜான்ஸ் ரூல் ஃபெஜான்ஸ் ரூல் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஃபெஜான்ஸ் ரூல் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மாலிக்குள் அல்லது ஒரு அயான் ஒரு ஆட்டம் எப்படி இருந்தால் கோவலன் கேரக்டர் கிரேட்டராக இருக்கும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது தான் ஃபெஜான்ஸ் ரூல் ஓகே இது சிம்பிள் தான் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பட் சிம்பிள் ஓகே மூணே மூணு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எதை சொல்லுதுன்னா சார்ஜை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டில் கேட்டையான சார்ஜ் அண்டு ஆனியோட சார்ஜ் எப்படி இருந்தால் கோவலன் கேரக்டர் கிரேட்டராக இருக்கும் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது செகண்ட் பாயிண்ட்டு சைஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஒரு கேட்டையான் ஓர் ஆனையோட சைஸ் எப்படி இருந்தால் அதில் வந்து கோவலன் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது third point electronic configuration of cation and anion பத்தி एक्सप्लेन பண்ணுது ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன் சார்ஜ் தி சார்ஜ் ஆஃப் தி கேட்டையன் ஆர் ஆனியன் இன்கிரீஸ் தி கோவலன்ட் கேரக்டர் ஆல்சோ இன்கிரீஸ் ஓகே ஓ கேட்டையனோட சார்ஜோ அல்லது ஆனியோட ஆனியனோட சார்ஜோ அதிகமா இருந்துச்சுனா கிரேட்டரா இருந்துச்சுனா கோவலன்ட் கேரக்டரும் அந்த காம்பவுண்ட்ல கிரேட்டரா இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when comparing na plus mg2 plus and al3 plus okay sodium or electron kudukradunala na plus a maro magnesium valence electron 2 so two electron yum nh yum ana enakku transfer pannu adanal mg2 plus a maro aluminium three electrons valence electron 3 so three electrons yum complete a inu atathukku transfer panni al3 plus a maro ipo edukku greater charge a irukku nama paathona aluminium thukku dhan greater charge a irukku அலுமினியத்துக்கு த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கு மெக்னீஷியத்துக்கு டூ ப்ளஸ் இருக்கு சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் தான் இருக்கு ஸோ எதுக்கு கிரேட்டர் போலரைசிங் போலரைசேஷன் போலரைசிங் பவர் இருக்குன்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் தான் கிரேட்டர் கேட்டையான் ஓகே சார்ஜ் ஆஃப் த கேட்டையான் எதுக்கு அதிகமா இருக்கு அலுமினியத்துக்கு ஸோ கோவலன் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் என் அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் வென் கம்பேரிங் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் அண்ட் சோடியம் டூ ப்ளஸ் ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் சைஸ் த ஸ்மாலர் த கேட்டையான் அண்ட் லார்ஜர் த ஆனையான் இன்க்ரீஸ் த கோவலன் கேரக்டர் ஓகே இங்கே இந்த கேட்டையனுடைய ஆனையனுடைய சார்ஜ் கேட்டையனோட சார்ஜ் ஸ்மாலராக இருந்தாலோ அல்லது ஆனியானோட சார்ஜ் லார்ஜராக இருந்தாலோ கோவலன் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிட்டியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆன் கேட்டையானோட சார்ஜ் எப்படி ஸ்மாலராக இருந்தால் அயோனிக் கேரக்டர் கோவலன் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லித்தியம் எல்ஐ ப்ளஸ் லித்தியம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் வென் கம்பேரிங் சோடியம் ஓகே லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ ஸோ ஒரே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரா லாஸ் பண்ணிச்சுன்னா எல்ஐ ப்ளஸ் ஆகும் ஒரே ஒரு ஷெல் தான் இருக்கும் லித்தியத்துக்கு சோடியத்துக்கு ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகே அதை லாஸ் பண்ணோன்னா ரெண்டு ஷெல் இருக்கும் அப்போ எது அளவு அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் சோடியம் அளவு அதிகமாக இருக்கும் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் லித்தியம் சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் ஸோ 
ஸ்மாலர் த கேட்டேனா அதோட எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் இதை விடைக்கும் லார்ஜராக இருக்கக்கூடிய கேட்டையான விடைக்கும் ஸ்மோலா ஸ்மாலராக இருக்கக்கூடிய கேட்டையானுக்கு எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும் நியூக்ளியர்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேரிங் லார்ஜர் கேட்டையான விடைக்கும் ஸோ திஸ் ஸ்மாலர் கேட்டையான் greater polarizing power than larger cation okay understand secondly anion idu ken example lithium chloride and lithium iodide idla vandu edala edukka porona chloride ion ayo iodide ion compare panna porom chloride ion ku namakku theriyum atomic number 17 so electron vaangichina 18 aagum so electronic configuration 2,8,8 ஓகே எத்தனை ஷெல் இருக்கு த்ரீ ஷெல்ஸ் இருக்கு அயோடு டையானுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிச்சுன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகும் ஸோ எத்தனை ஷெல் இருக்கும் அஞ்சு செல் ஷெல் இருக்கும் ஓகே ஸோ எது லார்ஜஸ்ட் சைஸாக இருக்கு லித்தியம் தான் அயோடைடு தான் லார்ஜஸ்ட் சைஸாக இருக்கு வென் கம்பேரிங் குளோரைடு ஸோ நம் நமக்கு ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுது லார்ஜர் த அனையான் இன்க்ரீஸ் த கோவலன் கேரக்டர் ஓகே ஸோ அயோடைடு சைஸ் தான் லார்ஜராக இருக்குது ஸோ அயோடைடு இஸ் கிரேட்டர் கோவலன் கேரக்டர் தேன் குளோரைடு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அயோடைடு அயான் புலரைசிங் பவர் கிரேட்டராக இருக்குது புலரைஸ் அபிலிட்டி கிரேட்டர் தேன் குளோரைட் அயான் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் எப்படி இருக்கணும் என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் என் டி டென் கான்ஃபிகுரேஷன் கிரேட்டர் பொலரைசேஷன் பவர் தேன் என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் ஓகே எக்ஸாம்பிள் காப்பரும் சோடியமும் நம்ம எடுத்தோம்னா காப்பரோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் அதாவது காப்பர் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்க அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஆர்கான் த்ரீ டி டென் ஃபோர் ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஃபைவ் எஸ் ஒன்ல இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரானை அது லாஸ் பண்ணிச்சோம்னா காப்பர் டூ காப்பர் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் கேட்டையானாக மாறும் இப்போ இதனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஃபைவ் டி டென் ஸோ இது எதை போல இருக்கு என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் என் டி டென் கான்ஃபிகுரேஷனு ஒத்திருக்கு இந்த கான்ஃபிகுரேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சூடோ நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் சோடியம் ப்ளஸ் ஐன்னு பார்த்தோம்னா என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் அது அவுட் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகுரேஷன் டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இது என்ன சொல்லுவோன்னா நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் காப்பர் ப்ளஸ் வந்து சூடோ நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் ஓகே ஸோ நமக்கு தெரியும் என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் என் டி டென் கான்ஃபிகுரேஷன் கிரேட்டர் பொலரைசிங் அபிலிட்டி பொலரைசிங் பவர் தேன் என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ் கான்ஃபிகுரேஷன் ஸோ காப்பர் ப்ளஸ் ஹேவிங் த greater polarizing power than na plus ion okay so i hope you understand the fejans rule so fejans rule explains the partial covalent character in ionic bonds mainly it explains the three points first upon charge of the cation or anion secondly size of the cation and anion thirdly electronic configuration okay okay students i hope you understand Thank you.